はい、それでは、えー、ラジエーターの方を、まあ、すでにね、あの、仮組みの時にも、一部パーツはくっつけてたんですけど、まあ、さらに、この辺りの部品も、くっつけちゃいます。まあ、インストのラジエーターの項目の一番最初のとこですね。まあ一発で塗れるんで,で細かい塗り分けは筆でいきますからこれ以上くっつけちゃうとあの多分取り付けができなくなるのでまあこの部品分割なのであれば特に合わせ目は気にならないでしょうこれはね、後でないとつけられないですからでこの状態で塗装に回しますはい、えー、前回ここまでできたので,で次今日は今日はあのラジエーターの方ですねそのラジエーターの方なんですけど、えー、ここまで組んであり組んで塗ってありますえっとねこのラジエーターのこれは右側かな右側下のあのパイプはもしかしたら車体に取り付けたからかもしれない多分大丈夫だと思うんですけどねインストでは、うん、多分大丈夫でしょう。仮組みした時にね、あの、くっつけちゃって、外すことができたので、大丈夫です。で、あの、キット、インストの指定で、X11 プラス X16。だから、シルバーとパープル。で、このジョイントの部分。塗ってくださいとでこれは、えー、とこのシルバーにエナメルのクリアーレッドとクリアーブルーを混ぜたのを塗っただけですこっちの方がいい感じになりましたエナメルじゃない水性だ水性ホビーカラーでえっと、今のそのパイプですねパイプのついちゃいけないところにあのそのパープルがついちゃったんでこれをマジックリンで打ちますからどこだっけどこだっけどこだっけここだね、そのレッドあとラジエーター本体は、えー、これあのー、あれです墨入れをやってあります。というのはあの油絵の具の墨入れですね。それでですね、えー、まずここでやりたいのがパープルで塗ったところにホースバンド要は留めのあの輪っかですねそれから車体の側にもねえー、っとこここことこの根っこの方にホースバンドを巻きますでちなみにあのマフラーはまだね固定接着してないですでホースバンドはまあ単純にアルミテープを細くピッてね巻いてやればいいのかなという感じですねホースバンドはあのあれですホームセンターで売ってるようなあの
水回りコーナーに売ってるようなあのステンレスのバンドを模してやればいいのかなという感じがしますねまあ実際はねあのー、なんだもっと複雑な格好なんですけどねこう何と言うのかなこうバンドがバンドをねこう巻いてであのー、バネ線のカチンって<笑>なんて言ったかなバネ線こう U 字になったやつをカチンと止めるような感じなんですよ刺してくださいご秒力のなさには刺してくださいまあだからあのー、あれですね間がね入、えー、ってるんですよだからその U 字状のあの針金が渡ってるところとかあと蝶つがいヒンジになってるところもあるんでそのヒンジまで作るわけじゃないんですけどヒンジらしい格好に。見えるようにいやーこれは別にでも巻くだけでもいいかいやもうちょっと複雑なのを考えてたんですけどちょっとだけ間開けてみた。まあ、ただこ,これは内から入っちゃいますけどねいやどうせならもうちょっと綺麗に巻いた方がいいのかなあのー、実写の写真見るとここにあのー、リベットっていうかネジっていうかネジじゃないんだけどもこう丸い出っ張りがいくつかそれからさっきの針金とあと蝶つがになってるのが上下2箇所といった感じでしたね。多少デコデコしててもいいと思うんですよ。実写と同じようにするんであれば、手前側、外側、あのつまり整備するときに、当然外したりね、するんで、バンドの支点と終点は外側に来てないといけないいやー今ね今ですね今ですねちょっと模型の話じゃないですね模型の話じゃないですけどちょっとうん考えちゃってるところあってあ何を考えてるかってあのペットなんですけどねまあうちあのペットが鳥がね多いんですよかみさんが昔から鳥好きで一番多い時、赤製インコが30羽ぐらいいたから。<笑>部屋の中で。部屋の中で30羽って簡単にって感じなんですけど。今はどうだろう十何羽。それから、<咳>昨年からあの、メンフクロウが。と変わった面袋ですけど、ね、イガオ面袋っていう非常にあのアースカラーな鳥なんですけど、まあ、いわゆる猛禽類ですねで肉食系の鳥ですで僕自身はえー、っと何年か前までですあ
ハスキー買ってましたマンションで前のマンションでねでそのハスキーはもう秋田にいた頃から買ってたんですけどで何年か前マンションに住んでる頃にあの死んじゃいましたねでちょっとペットは結構結構重かったで重,重くなってましたねし,しんどかったですでペットはもうやめようと思ったんですよあんまりこう自分の中に空いた部分が空いちゃった部分が大きかったんで,でも時々やっぱりペットショップ基本動物好きだからペットショップ行くじゃないですかでちっちゃいのがなーって思ってたんですよ少なくとも中型犬がいいなとただまあ僕もねあのいわゆる高齢者の部類に入ってきて足がねどうもやったらしんどいんですよ足がまあ運動不足ですよねこんなことやってるからずっと体を動かさない仕事に就いてからもう結構長いですし犬飼ったとしても散歩がちょっとなーっていうのがあってまあ慣れてる犬前のねあのハスキーはねあれはすごいですね遺伝子にねソリケンの遺伝子遺伝子入ってるんですよね自転車で散歩がもう問題なくできるんですよ何も教えてないのに引っ張るんです引っ張ってくれるんですよねちゃんとリードで制御ができるすごいなと思ってで秋田にいた頃に猫を飼ってた自分もありますあの結婚してすぐの頃かな最初はあのワンちゃんじゃなくにゃんこちゃんを2匹飼ってましたそれもうん当然数十年前にね死んじゃったんです1匹は死んじゃって1匹どっか行っちゃったなあのオスメスでオスが死んじゃったらメスどっか行っちゃったんですよやっぱ猫っていうのを家に着くって言いますからねでペットショップで<咳>あのー、僕の好きなタイプの猫が超破格な値段で販売してなんでこの値段なんだろうと思ってたあの聞き慣れない猫ですねあのー、僕も初めて知った猫なんですけどラガマフィンっていう大型の猫です相当大きくなりますまあライオンぐらいまではならないですけどでカエル価格なんですよカエル価格だし猫だからそんな犬ほどねあの飼育費かかんないししようかなと思ってあの生き物を飼うことに対して何て言うのかな責任感というかかう以上責任あこれ外すかマフラー一回。そう生き物を飼うときに生半可な気持ちで飼っちゃいけないっていうのは僕の中にあるんですよ
生意気な言い方になっちゃうんですけどこの生きてるものと生きてるもののこう分かり合っていうとおかしいんだけども喧嘩するわけじゃないからねせめぎ合いというか共存共生するわけですからねそういう考えがあるんでうーんって考えちゃったんですけどねどうしようかなでも可愛いんだよなということを悩んでおります。プラ,もプラもやってて猫はやばいだろうっていう考えもありますけど確かに。なんかしてんだよって感じなんですけどあの今日は本当にやることないです<笑>あの大したことやらないんで一番難しい作業は多分このホースバンドの取り付けかなあとはパイピングかパイピングもね取り回しが一番あれなだけなんで。そうあともう一つその今飼ってるフクロウくんがいえなんか飛び飛び回ってるんですよね。ラガメフィンっていう猫自体あのー。わあこれ空間空いてないんだということはこっちから入れないとダメかリセットだねあのー、狩りに向いてない猫っていうか性格が温厚でいたずら好き<笑>いたずら好き猫のいたずら好きってよくわかんないんですけど猫の習性でまあよく遊ぶとかそういうのはわかるけどもいたずら猫が落とし穴掘ったりはしないですからね<笑>猫のいたずらってどういうあれかなと思っちゃうんですけどよしこれでホースバンド取り付けは完了。でパイピングですよ、ね、今これ取り外したついでなんでパイピングあそれからねあのー、これえー、っとインストの15番から17番までの間にあるカーボンパーチですねやっぱりカーボンデカールを貼りました結構あのーめんどくさい形ですみんなまあ細切れのカーボンデカールを貼ってただけですねあこれトップコートしないとダメかセミグロース拭いてきますはいえー、それでですねケーブルの
接続なんですけどえー、とまずケーブルねこんなぐちゃぐちゃになってますけどケーブルね<笑>ぐちゃぐちゃになっちゃうんですよでこれとそれから真鍮線 0.6mm の真鍮線まあ、で、この 0.6mm の真鍮線をパーツの方に、ね、埋め込むとでこのケーブルは中に電線入ってるんで真鍮線入れることはできないです電線入ってるんでねでこの熱収縮チューブを間に入れてで火で炙ればつながるんですけどでこの真鍮線をまああの O2 センサーはね、うん、どこ行ったもうすでにその 0.6mm の真鍮線を埋めてありますでその先ですね今の O2 センサーからケーブルがいてアタッチメントアタッチメントがつくのはこの部品とこの部品この部品とこの部品ねこっちはキットのパーツこれは自作のパーツです多分ね何なんだろうなマフラーの上にあるからもしかしたら、うん、遮熱効果があるのかなちょっとわかんないですでえー、っとこれをね僕間違えて取り付け用のパーツ前だったわ後ろはねあのー、違う違うあのー、ケーブルだった違うケーブル用のはそのアタッチメントアタッチメントって言っていいのかなあのケーブルの K が変わる、まあ、だからアダプターみたいなものかなでそのアタッチメントが色がついてるといちいちアタッチメントまあ筒状のものですね筒状のもの、まあ、こう筒状のものと<笑>でかすぎでかすぎで前の方と後ろの方にこう赤い線が2本入ってるんですだからこんなちっちゃいパーツなんで、えー、赤一色でいいのかなとで赤一色にすれば結構目立ってねあのおしゃれになるのかなということですねで、えー、そのアタッチメントはこの内径 0.6 の真鍮パイプから切り出してやったのがこれですこのちっちゃいのですもうゴミみたいなちっちゃいやつねパイプに見えるねで切り出すと当然この穴が潰れて、えー、真鍮線入らなくなるんでではピンバイスで穴を広げております、まあ、その穴を広げる作業をしてます全部で4個ペンチで押さえてやってねピンバイスでグリグリグリと両側からちなみにこの細切れのパイプがやっぱり部屋中あちこちに飛んで行方不明になってますねうんまあこういうのをこういうのをね、作りたいんですよ、こういうのを。そうそう、その両側にね、あのー、ケーブルを固定することができるんで、で当然、あの、プラの方の部品の厚みも気にしないといけないんですけど
。で、えー、っとね、まず、マフラーと、あのー、この、カーボンのカバーね、えー、だから O2 センサーからの配線の取り回しをまず見ておきたいのであのこれ後からではちょっと不可能ですラジエーターつけちゃうとパイプが邪魔になって大変なので。先に大体のね、あの、取り回しっていうのを見ておきます。これは、あの、中にね、あのー、線が入ってるんで、あの、なんだ、曲げができるんですよ。ちょんまげじゃないよ。入るかなちょっと角度間違えてるなあなんとかなるよここでもう線にね癖をつけちゃいたいのでそうすれば後で楽ですからねなんか実写とはねちょっと異なっちゃいます結局<笑>まあプラモなんでねあのー、若干やっぱり違うんですよ大きさが大きさというかあのー、この間の間隔の広さというかここ近辺がもうちょっと狭いような感じするんだよな実写の方がうわ日が当たってきたさっきまで結構雨降ってたんですけどねはい、えー、配線完了です。うん、傾けると多分、ずり落ちていくよね。まあ、わかりにくいんですけど、こんな感じですね。反対側は、こう。あないねまあここから2本ピヨンと出てるあ反対側右側1本ここからスッと上に持ってく予定だったまあそれは後で付けときますまあなのでこんなもんかなえっ、ー、とじゃあ次回はフロントフォークフロントフォークか前輪ですね、まあ、フロントフォークはあのテロアパート使うんですけど、うんでね、実はねこの辺りもちょっと手を出したくなったんですよ。多分ねこっちからちょっと見えるんじゃないかな。あのアッパーカウル見えないかなどうだろうなちょっと見えるかなアッパーカウルのこの隙間からコンピューターとかコンピューターだよね多分まあ電気系の部品ですね
23個こうそれっぽいのを作ってつけようかなと思いますまあ想像で作る、まあ、想像で作るって言ったってあのちょこっと覗いてる写真があるんでそれを参考に見えないとこは想像ってことでやればいいじゃないですかねそれでは今日はラジエーターのここはやっぱり傾けられないそれでは今日はラジエーターの取り付けとパイピングでしたそれではまたこの辺のうねうね感いいんじゃないのパイピング。